Salve, sono Monkey Simon e... Buongiorno, compagni! È ora di votare per nostra comunità! E guardate le storie, stronzi! Grazie, Shimpa. Comunque, di che stiamo a parlare? Stiamo parlando delle votazioni che ci sono all'interno di questa stagione 8 del capitolo 2. La terza finora, e se ce ne saranno altre, sarò lieto di parlarvene dicendovi quella che secondo me conviene di più. Poi, ovviamente, la scelta finale va sempre a voi. Ma questa terza votazione in particolare già casca male, perché non riguarda vecchi oggetti come è stato per le prime due, ma degli oggetti nuovi che nessuno ha mai provato, perché nessuno ha mai sparato un colpo con queste due nuove armi che stanno per essere introdotte, cioè l'assalto da combattimento e la mitraglietta da combattimento. E questo tipo di votazione è bella proprio perché tutti quanti gli oggetti che venivano proposti, quindi le torrette, il lanciagranata impulsi e la rift to go, il rift portatile, sono già stati provati dai giocatori e anche chi non li ha mai usati in vita propria, comunque sia si poteva basare sul parere di persone che invece quegli oggetti li hanno già usati. Qui invece siamo tutti completamente neofiti, stiamo andando tutti quanti completamente alla cieca perché nessuno appunto non ha mai sparato un colpo con nessuna di queste due armi e nemmeno sappiamo se quando sceglieremo un'arma l'altra che fine farà spero vivamente che ci sia la possibilità di provarle perché non possiamo sapere come sarà un'arma solo e soltanto basandoci sulle statistiche che sono state pubblicate quindi il numero del danno, il danno in testa eccetera eccetera, perché per farvi un esempio possiamo basarci tutti quanti sulle statistiche del carica e vedere quanti danni fa ma poi ad utilizzarlo è tutto quanto un altro paio di maniche perché non tutti vanno a braccetto, non tutti quanti si sposano, non tutti quanti vanno a nozze con il feeling e con il feedback che restituisce il carica come arma, altrimenti lo utilizzerebbero tutti. La prima votazione non era tanto un ballottaggio tra due oggetti, ma era vuoi mettere le torrette, sì o no? Io onestamente non ho donato neanche un centesimo perché inizialmente pensavo fosse una fake votazione in quanto votavi o non votavi sarebbero comunque arrivate, visto che per correggere i bug la Epic stava cambiando dei valori e credevo stessero pilotando tutte quante le votazioni rendendole di fatto inutili. Ma vabbè, poi dopo mi sono ricreduto votando tutto quanto quello che possedevo Anche la mia anima Per il lancia granate di kit E se stava andando bene Fino a mo Perché adesso Dobbiamo scegliere tra due cose Che nessuno ha mai visto In vita propria Se non nei trailer Ma infatti regà Non so l'unico Che in una sezione commenti Qualsiasi di youtube Twitter o instagram Ha espresso sta perplessità Dicendo Oh ma io non ho mai visto Prima starmi Non l'ha mai visto nessuno Che cosa stiamo votando A caso? Eh sì regà Sta ma vota a caso Il bello di queste votazioni Per oggetti vecchi Che almeno una persona Sulla faccia della terra Potrebbe aver provato è che la community si spacca in due su cose che già conosce e su cose che rivolrebbe in game perché sa già le tattiche con cui utilizzarle creandosi un dibattito, una divisione tra giocatori ma in modo costruttivo in un modo in cui i giocatori possono effettivamente interagire col mondo del gioco col gameplay perché queste cose impattano sul gioco inteso come gioco non sulle skin, sull'estetica e poi se nonostante questa votazione mettessero comunque l'arma che non ha vinto dopo un po' a che cosa servirebbe? Meglio mette oggetti vecchi delle precedenti season che almeno un giocatore sulla faccia della terra ha provato una volta in modo tale che i giocatori sappiano quello che stanno andando a votare e dai eh! Vabbè ma anche Simon ma dopo tutto sto pippone che cosa andrai a votare? La cieca ovviamente perché non sai che cosa stai andando a votare? Guardate a me mi ispira sinceramente leggermente di più l'assalto perché le mitragliette a me piacciono come tipologia di arma però già ce ne stanno un bel po' mentre di assalti veri e propri ce ne sono pochi perché sì, ci sta lo scambio ci sta il solito smirator Ci sta il vampa C'è anche quello del viceverso Però quello del viceverso è un po' più raro da ottenere Ed è un fanteria che funziona un po' peggio Ci vorrebbe quindi una variante per lo smirator barra scaracca Perché sì, il vampa fighissimo Però c'ha una modalità di fuoco diversa Ha una strategia diversa Ci vorrebbe invece qualcosa di più simile a un classico assalto In modo tale da poter variare le armi che hanno un feeling e un feedback diverso Con ciò non ve sto a di votate qui questo, ma questa è la mia opinione, è il mio consiglio che vedo. La decisione finale spetta a voi. Quello che vi ispira di più, votatelo. Se fosse stata una votazione diversa con oggetti già conosciuti, avrei sicuramente fatto un'analisi su pro e contro di ambedue gli oggetti più approfondita e più lunga, ma purtroppo ci stiamo gettando nel vuoto non sapendo quello che andremo a mettere in game. Confido quindi in una prossima votazione vecchio stile, cioè come le ultime due settimane. O meglio, come le ultime due votazioni, punto. Ma ora che arriva anche Smonkes qua sotto nei commenti, voglio sapere la vostra. 
vostra Quale arma andrete a votare e perché Per quale motivo una di queste due vi ispira più dell'altra E che ne pensate di questa votazione delle armi nuove a discapito di quelle vecchie So curioso de leggebe Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale Sapete che apprezzo tantissimo E fatti dovuti e meritatissimi ringraziamenti Non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video Thank you.